Ludzie generalnie nie interesują recenzje gier, które są w becie i każdy może w nie zagrać. Natomiast według mnie to, co naprawdę ich interesuje, to jest to, jak jakiś losowy dla ciebie człowiek z internetu luzga daną grę za to, że jest politycznie poprawnym gniotem. Czy właśnie sprzedałem swoją własną recenzję w ciągu 15 sekund? Czy może jest na odwrót? Czy może podoba mi się ten Battlefield? A negatywny, clickbaitowy tytuł, który widnieje pod tym filmem, którego jeszcze nie wymyśliłem, jest po prostu do przyciągania uwagi. No cóż, macie tylko jeden sposób, żeby się tego dowiedzieć. Zakładam, że większości moich widzów nie było na świecie w momencie, kiedy grałem w Battlefielda 1942, nabijając 400 zł rachunku i kłamiąc przed rodzicami, że to było za oglądanie pornoli, a nie zagranie na modemie w gry wideo. Więc jak słyszycie, Battlefieldy mają specjalne miejsce w moim sercu. Grałem w nie wszystkie i Battlefieldy generalnie przyzwyczaiły nas do pewnego rodzaju rozgrywki. Natomiast nowy Battlefield jest bardzo dziwny pod względem właśnie tego, do czego seria zdążyła nas przyzwyczaić. Przede wszystkim umiera się bardzo szybko. Tak mniej więcej jak na realistyku w Battlefieldzie 4. Rozpierdol jest totalny, a dodatkowo mamy tylko jeden magazynek zapasowy w momencie, kiedy się respimy. Możemy sobie podbiec do kraty i wyciągnąć drugi magazynek zapasowy, wtedy mamy pulę aż dwóch zapasowych magazynków, w grze, w której jest totalny rozpierdol i nie wychodzisz na mniej niż czterech gości zazwyczaj. Więc to spowalnianie rozgrywki trochę dla mnie nie ma sensu, ponieważ cała reszta gry nie jest przystosowana do takiego właśnie bardziej taktycznego grania. A jeśli twórcy myśleli, że zmuszą graczy do teamworku, no to chyba nie znają swojej społeczności. W ogóle strzelanie i feeling broni są dziwne. E, no podrzut, chyba takiego podrzutu nie było w żadnym innym BF-ie. Nie mogę wyczuć żadnej z tych broni dostępnej w grze. W ogóle granie inną klasą niż szturmowiec i granie inną bronią niż tą, którą ma szturmowiec domyślnie nie ma za bardzo sensu, bo te wszystkie dostępne obecnie są gówniane. Generalnie rozumiem zamysł twórców, że chcieli zrobić bardziej taktycznego BF-a. Szkoda, że to nie wyszło, ponieważ nie pomyśleli o tym, żeby może zmienić też inne elementy gry. Ale są też fajne aspekty. Na przykład to, że dowódca za teamwork dostaje punkty. Punkty wymienia na kupony, a kupony wymienia na przykład na czołg, na rakietę V1, które w tej grze mają namierzanie GPS-owe, bo tak naprawdę w rzeczywistości były stworzone, by trafiać w obiekt wielkości miasta. No ale nie czepiajmy się już szczegółów. Jest jeszcze jazda pojazdami, która jak we wszystkich nowych Battlefieldach jest mega łatwa. Jeżeli jeździsz całą rundę pojazdem opancerzonym i nie wyciągniesz co najmniej 30 kg, no to jesteś zwykłym lamusem. No ale dobra, tak naprawdę najważniejsza kwestia, czyli realia historyczne. Tutaj nie ma żadnych realiów historycznych. Ta gra jest tak kompletnie bzdurna, jeżeli chodzi nawet nie o te kobiety, tych murzynów, to wszystko. Bo jeśli nie wiesz, że czarnoskórzy i kobiety brali udział w II wojny światowej, to jesteś nieodłukowany i nie kupuj tej gry. Jest tutaj taka ilość idiotyzmów, e, głupotek, które nie mają po prostu sensu i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, że tak naprawdę po chwili nie czujesz, że grasz w grę o II wojnie światowej. Ja grając w tą grę, czułem się jakbym grał w nowego Wolfensteina. Czyli jakieś fikcyjne uniwersum, bliżej nieokreślone, gdzie się biega z jakimiś karabinami, które przypominają coś drugowojennego. Niemcy w ogóle mają flagę Imperium Niemieckiego, plus dodany jakiś krzyż. Eee, bronie są wspólne dla wszystkich armii. Czyli nie wiem, czy wiesz Niemcem, czy, czy Brytolem, to masz ten sam karabin, czy stg -ka. W ogóle stg no po prostu wykonano gwałt na stg -ku. Wyjdzie na to, że jestem autystą. Ten stg z kolbą od MP40 nie ma prawa działać, ponieważ w kolbie znajduje się prowadnica sprężyny powrotnej. No i wygląda jak totalne gówno. W ogóle jaki wygląd żołnierzy jest głupi. Eee, niemieccy szturmowcy mają maski hokejowe na głowie, brytyjscy to po prostu afrobrytyjczycy w czapkach dla bezdomnych. Natomiast medycy są najlepsi. Eee, medycy mają coś, co wygląda jak aparat tlenowy do, dla pilotów, bombowców. I tych nieścisłości są miliardy. Operacje z bety dzieją się w roku 40, więc nie mógł w nich uczestniczyć Tygrys, który był robiony od 42 roku, już nie mówiąc o Tygrysie szturmowym. Nie mogło być Churchilla MK7, który był klepany od 44 roku. W ogóle w Rotterdamie nie było Brytyjczyków i tak dalej, i tak dalej. I jeśli chcecie to, dołączcie do zabawy, w której w komentarzach wytykacie, co was rozbawiło tej grze najbardziej. Do wygrania serduszko, no o ile w ogóle ten film ktoś zobaczy i będzie więcej niż 10 komentarzy. Ja też oczywiście nie jestem historykiem i mam jakąś tam podstawową wiedzę. Natomiast to, o co mi chodzi, to dla mnie to nie jest gra o II wojnie światowej, ponieważ to nie ma niczego wspólnego z II wojną światową. I myślę, że dla zdrowia psychicznego wszyscy pozostali gracze też powinni wychodzić z takiego założenia. Grafika. Boże, po graniu w Tarkowa zapomniałem, że w ogóle można grać w gry ładne. I dobra, Battlefield, no będę szczery, Battlefield nie zawsze jest ładny, ma po prostu fajne momenty, ale ma wiele drobnych szczegółów, które po prostu przykuwają wzrok, mimo tego totalnego rozpierdolu i braku czasu na, na myślenie i robienie czegokolwiek, i tak się dostrzega te rzeczy. Osypywanie się płatów śniegu z dachu przy eksplozjach. Mgła, która jest chyba najlepiej wyglądającą mgłą. Efekt wybuchu V1. 
No w ogóle dymy, eksplozje, fajne przejścia, gdzie obserwujesz swojego kumpla na detkamie i kiedy klikniesz respawna, to pojawiasz się w tym samym kadrze, tylko wyciągasz broń. No to chyba było w Battlefield 1, ale wygląda to zajebiście. Niektóre sceny, na przykład alejki w Rotterdamie, które po prostu wyglądają uroczo. A z drugiej strony, no jest też wiele sytuacji, w których gra wygląda dziwnie, przekoloryzowanie. Widać, że po prostu ktoś ten pasek saturacji podbił na maksa, żeby ażby było tak z przytupem fajnie. I optymalizacja też jak zwykle jest świetna, z tym, że coś tam się gryzie z moim procesorem w tej grze. Więc ma ten sam procesor i jakoś u niego jest lepiej, mimo że ja mam więcej herców, no ale w końcu beta, nie? Patrząc na te aspekty techniczne tej gry, aż strach pomyśleć co by było, gdyby jej robiło dobre gry. Serio. Albo gdyby chociaż licencjonowali ten silnik na tej samej zasadzie co Unreal czy Unity, gdzie deweloperzy niezależni mogliby tworzyć gry tak zoptymalizowane i tak wyglądające i z destrukcją otoczenia i wszystkiego. No wtedy po prostu, no a pomyślcie sobie o Tarkowie na Frostbite. No, jeszcze jest kwestia udźwiękowienia, które jest wspaniałe. Niemcy bardzo realistycznie wydzierają się na polu bitwy. O nein, scheiße, nicht schießen! A, nein, nein! A, du verfluchte Bandite! No, tak naprawdę to był Barteczek, ale zawsze chciałem użyć tego binda i nigdy nie miałem okazji. Dobra, nie ma co przedłużać tego filmu i tak nie zobaczy wiele osób, ponieważ oczywiście wszyscy w tej chwili wrzucili już coś z BF-em i nie wygram z wielkimi youtuberami takimi jak Rock czy Royo. Więc podsumujmy to i miejmy już to z głowy. Jaki jest Battlefield, każdy widzi. Piątka jest po prostu kolejną, bezpłciową częścią gry, serii, która za bardzo nie wie w jakim kierunku iść. I to jest wielka szkoda, bo jak już powiedziałem na wstępie, ta seria ma dla mnie pewne znaczenie, chociaż już malejące. Chętnie zobaczyłbym tę grę w trochę innym wydaniu, z nowym trybem, realistycznym w cudzysłowie. Gdzie jedną zmianą byłyby trochę wolniejsze spawny i broń traktować dla praktycznie wszystkich klas. Bez lunet, bez kolimatorów, no ale nie ma raczej co na to liczyć. Już chyba lepiej będzie kupić postscriptum. O, Piotrek się zespił? O! Super! No nie, no nie wiem. No jak, <grym> jakie szczęście <grym> trzeba mieć? Tudum, 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 tudum.